നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർക്കാനായി ചില ജിഹാദി ശക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികളുമൊക്കെ കള്ളനോട്ടുകൾ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അത് പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ല ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ കറൻസി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടുകണക്കിന് പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ എത്തിയത് ഇതിനു മുൻപും എത്തിയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനമായ സ്ഥലമായ ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് പാക് കറൻസികൾ കണ്ടെടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ പാക് കറൻസികൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ അജണ്ട രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികൾ പലതരത്തിൽ പല രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കേരളം ഒരു കൂട്ടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടത് ജിഹാദി രാജ്യദ്രോഹി കൂട്ടായ്മകൾ അതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ കേരളം എന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതായി ഇതിനു മുൻപും പല റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിലും കറൻസികൾ കണ്ടെത്തി സംസ്ഥാനത്തെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതിനു മുൻപും പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തമായി ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനോ പോലീസിനോ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം അതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെയും കറൻസികൾ കണ്ടെത്തിയത് വൈക്കം സ്വദേശിക്ക് ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഈ നോട്ട് ലഭിച്ചത് തുടർച്ചയായി വിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് ഇതെന്ന് അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് നോട്ടല്ല അത് എല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു നോട്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ മടക്കിയ നിലയിലുള്ള നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ രൂപ നോട്ടിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ചിത്രമൊക്കെയുള്ള പാകിസ്ഥാൻ രൂപ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ടിൻ്റെ ചിത്രം കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഭീകരവാദികളും തീവ്ര മതവാദികളുമാണ് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ നോട്ടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന ശക്തമായ സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഐ എസിൻ്റെ ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ക്രീം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാനം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രമായി കണ്ട് പാക് സ്വദേശികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വിവിധ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുമായി എത്തുന്നതായും സൂചന ഈ വിവരം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് കേരള പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു നടപടിയോ പരിശോധനയോ ഉണ്ടായില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് വാടാനപ്പള്ളി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളി ചേറ്റുവ ഹാർബറിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പാക് കറൻസികൾ ലഭിച്ചത് നിരവധി ഫോൺ നമ്പറുകൾ കുറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നോട്ടുകൾ ഇതുകൂടാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശബരിമലയിലെ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ റോക്കറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ മടക്കിയ ഇരുപത് രൂപയുടെ പാക് കറൻസിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എത്ര സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കൂ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഭീകരവാദികൾ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന ചില സൂചനകളാണോ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് കടന്നു കയറിയുള്ള ആക്രമണത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇതെന്നൊക്കെ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളോ ഭീകരവാദികളോ കടൽ മാർഗം എത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികളുമായി ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ കള്ളനോട്ടടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ക്രയ വിക്രയം നടത്തുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം ഇവിടുത്തെ അന്വേഷണം സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇന്റലിജൻസും ഇവിടുത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീരദേശ മേഖലയിലെ പട്രോളിംഗ് തീരദേശ പോലീസ് അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം എന്ന എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇതൊക്കെ നൽകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ ഇവിടെ ഇട്ട് ഭീകരവാദം വളർത്താനോ ഐ എസ് എലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എന്തോ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ കറൻസികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇതിൽ ഇതിൽ